Namaskaram. Welcome to Rasatantra Academy with Chemistry in Detail. Myself, Fanny Smith. In the number, surface chemistry in the unit, le, adsorption theory of catalysis and shape selective catalysis. Render topics on discuss a Catalyst and the number, Kalina class lepertu. In a catalyst, any honor. Chemical reaction affect another. This is the mechanism that we will discuss. Old adsorption theory of catalysis. That theory is the catalyst in the surface la, reactant molecules adsorb. Adsorb is the catalyst in the surface la, reactant molecules in the concentration increase. Concentration increase is the chemical reaction de rate increase kuda adhe adsorption na process exothermic process aanu le heat release ba heat release edathu reaction rate ne increase yan ubhayogichirunnu appo rendu karyangal aanu ee old adsorption theory parayunnathu onnu reactant molecules inde concentration catalyst inde surface le increase yin, adsorption moolam adum rate increase yan ite oru kaaranam aanu Pinne, adsorption in the process, adsorption in the process, exothermic ayadhu release the heat in, reaction rate in increase in it sahai chirin. Pinne, the intermediate complex theory of catalysis nu varna, oru theory in goode vannu. A theory pragaram, catalyst in, reactant molecules in chair in it oru intermediate complex form jayim. And that intermediate complex break is the products. Now, this catalyst and reactant chain is the intermediate complex. And that reaction is the activation energy. The catalyst is the absence of the activation energy. The activation energy is the intermediate complex. Now, that is the intermediate complex theory of catalysis. Old adsorption theory, intermediate complex theory of catalysis, the latest title adsorption theory of catalysis. Now, we will the latest adsorption theory of heterogeneous catalysis. Now, we will the theory. Adsorption theory of heterogeneous catalysis. Adhim, diffusion of reactant molecules to the surface of the catalyst. Reactant molecules, catalyst in the surface lake, diffusion very varum. Second step, adsorption of reactant molecules on the surface of the catalyst. Diffuse either surface lake thicker in yinyala pinna, reactant molecules. Catalyst in the surface will adsorb. Third step, chemical bond formation between the reactants to form the intermediate. Reactant molecules are chemical bond formation. That is the intermediate type. This is surface. Catalyst in the surface. Now we can call it an intermediate. Fourth step, desorption of products from the surface of the catalyst. Any undaya products catalyst in the surface in them desorb Last point diffusion of products away from the surface of the catalyst. Desorption karinyale pinne products in the catalyst in the surface in them mari pogum. Apo catalyst in the surface free agum where reactant molecules now devan adsorb chianum chemical reaction nadakanum sadhikip. Catalyst in the surface lay in the adsorption narakan in the kando catalytic surface having free valencies transition metals on a code delim catalyst glider ubiyoikar amida prate then dana variable oxidation states we free valencies la reactant molecules one na adsorb chapadu this is the A and B catalyst in the surface. Adsorb. Adsorb is the same 
chemical bond formation between the reactants. Kando, vada chemical bond formation nadanu. Chemical bond formation nadanu gaye nita. E whole catalystum reactantsum chernit thella a combination namka intermediate nadu varaya. Intermediate thil nannam. Adtha aita desorption nadak. Product AB nalla product desorb cheyum. Desorb cheyden eshesham. Diffuse idu catalyst nne surface thil nannam. Adha maripogo. So this is the whole process of mechanism of adsorption of heterogeneous catalysis. Moon the carrying the adsorption theory of heterogeneous catalysis namka explain chither. On the mass of the catalyst in the one dana unchanged idea. Render catalyst in the chemical composition of matta on the sambo in the lilo. Now, the chemical reaction is the catalyst in the chemical composition. This 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 is the rate catalytic promoters in the inhibitors in the action. This theory is explained to you. This is the characteristics of solid catalyst. Solid catalyst is the characteristics of solid catalyst. Solid catalyst is the first feature. Activity of a catalyst. The ability of a catalyst to increase the rate of a chemical reaction. One chemical reaction the rate increase in the catalyst in the carnival. That is the activity in the country. One chemical reaction is catalyzed in the catalyst. One catalyst is catalyzed in the ability of the reaction to increase the Compare either in the hydrogenation reaction example. In the case hydrocarbons, we have learned about alkanes in the formation. Alkanes in the alkanes in the hydrogenation, we have learned about alkanes in the hydrogenation reaction. That is the transition metals in the catalyst. The first thing is the transition metals. They have variable oxidation states. Group 5 to 11 elements in all the hydrogenation reaction catalyze in all the hydrogenation reaction. Group 5 to group 11, one metal is the activity of the metal. Maximum activity is the group 7 and group 9 elements. Group 7, 8, 9. Example is the hydrogen and oxygen vital reaction. Platinum is the catalyst. Platinum catalyst is the chemical reaction. It is also the rate increase. The first element is the catalyzer. But it is the most effective vital catalyst. Platinum is the characteristic. Selectivity of a catalyst. The ability of a catalyst to direct the reactants to form a particular product. That is, one catalyst in the carriver reactant molecules in one product aki matta nulla catalyst in the carriver selectivity in the varayanad. The same reactant molecules, so examples in the carbon monoxide hydrogen cherna react in the Nickel on a catalyst angle, products are on a no coo, methane gas, water on a products. Kando Ada Samyam, same reactants, carbon monoxide and hydrogen good a reactive no catalyst copper alingil, zinc oxide, chromium oxide combination on angle, product are on a methanol. Ada Samyam, carbon monoxide. Hydrogen and 
copper ന്റെ മാത്രം പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോ സെയിം റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസിനെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ സിലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പോറ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റിന് പോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സർഫസിൽ പോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പോഴ്സിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും അതുപോലെ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും സൈസും ഷേപ്പും ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് സിയോലൈറ്റ് ആണ് സിയോലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് സിയോലൈറ്റ്സ് സിയോലൈറ്റ്സ് ഹാവ് ഹണി കോം സ്ട്രക്ചർ ദേ ഹാവ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഫ്യൂ സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അലുമിനിയം ആറ്റംസ് ഫോമിംഗ് അലുമിനിയം ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സിയോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് സിലിക്കേറ്റ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ സിലിക്കേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കണും ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതിൽ സിലിക്കൺ ആറ്റംസിനെ അലുമിനിയം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിയോലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് അലുമിനിയം ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ധാരാളം പോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസസ് ഉണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഹാവിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ഓൺ ടു ദി പോസ് ഓഫ് ദി സിയോലൈറ്റ് ടു അണ്ടർഗോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ പോസിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസും ഷേപ്പും ഉള്ള റിയാക്ടൻസ് വന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ജെഡ് എസ് എം ഫൈവ് ZSM5 എസ് എം ഫൈവ് കൺവേർട്സ് ആൽക്കഹോൾസ് ഡയറക്ട്ലി ടു ഗ്യാസുലിൻ ഗ്യാസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോൾസിനെ പെട്രോൾ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് സെഡ് എസ് എം ഫൈവ് ജിയോലൈറ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ നേച്ചർ എസ് വെൽ ആസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ജിയോലൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് നേച്ചറിലും കാണാം അതിനെ നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിയോലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഇത് സിയോലൈറ്റ് മോളിക്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഉള്ളിൽ പോസ് കണ്ടോ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇതിൽ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസിനെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പോറ സ്ട്രക്ചറിൽ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു മോഡൽ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് മോഡൽ കാണാമല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇതൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അബ്സോർപ്ഷൻ തിയറി ഓഫ് കെറ്റാലിസിസ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നീട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് കാറ്റലിസിസ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ